Vande Tripura, an initiative of School Education Department, Government of Tripura. Hello students, Abaro Tomade Shabai K and El Shagoto. To Akon, Amije Clasta Corbo, Shadahoche, Novom Senir, Troedo Shotai. যেখানে ত্রিমাত্রিক বস্তুর আয়তন এবং ক্ষেত্রফল নির্ণয় আছে সেই চ্যাপ্টারের একটা পার্ট আমি করাবো এখন সেটা হচ্ছে চৌং বা সিলিন্ডার সেই চৌং বা সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল এবং আয়তন সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তুমি দেখবে চৌংটাকে লিখে তোমাদের বইয়ে রাইট সার্কুলার কোন অথবা লম্ব বৃত্তাকার চৌং কেন লেখে প্রথমতই আমি চৌংটাকে একটা চৌং আঁকছি দেখো এটা একটা চৌং ছোট চৌং আঁকলাম এইটাও কিন্তু একটা চৌং তুমি যদি লক্ষ্য করো এই দুটো চৌং এর মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় একটা চৌং তার যে ভূমিতল তার উপর কিন্তু সে লম্ব ভাবে দাঁড়িয়ে আছে আর এই চৌংটা দেখো সে তার ভূমিতলের উপর লম্ব ভাবে না কিন্তু আড়াড়ি ভাবে আছে তাহলে এটাও চং এটাও চং কিন্তু এইটা হচ্ছে লম্ব বৃত্তাকার চং এবং এই ধরনের চং নেই আজকে আমরা আলোচনা করব তো প্রথমে আমি চং কি তা বলছি চং এর অবয়ব বা গঠনটা হচ্ছে এই রকম তার ভূমি হচ্ছে একটা বৃত্তাকার তল উপরিতল হচ্ছে একটা বৃত্তাকার তল এবং চারদিকটা হচ্ছে একটা কি বক্রাকার সমতল এই তিন তলের সমন্বয়ে এই চৌংটা সীমাবদ্ধ এবং গঠিত তোমরা সবাই জানো যে বৃত্ত হচ্ছে একটা দ্বিমাত্রিক বস্তু মানে যদি আমি সলিড নেই এরকম যদি কোনো বৃত্ত নেই সেটাকে আমি সলিড বলতে পারি দ্বিমাত্রিক ঠিক আছে তার একটা কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ থাকে সেই ব্যাসার্ধকে যদি আমরা আর দ্বারা নির্দেশ করি তাহলে তার পরিসীমার সূত্র যেটা তোমরা আগেই পেয়েছ হচ্ছে টু পাই আর এবং ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এগুলি তোমরা আগেই জানো এই রকমই একটা বৃত্ত কিন্তু এখানে আছে ঠিক আছে তো কল্পনা করো আমরা এই রকম বৃত্ত যদি একটা দ্বিমাত্রিক বস্তু একটার উপর একটা যদি এভাবে বসাতে থাকি তাহলে ধীরে ধীরে তার উচ্চতা বাড়তে থাকবে এবং সে এই রকম একটা অবয়ব গঠন করবে যেই অবয়বটা কি আমরা বলব কি বৃত্ত কারণ এগুলি খুব ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে বৃত্তাকার একটা মানে এরকম চাকতি চাকতিগুলো এরকম একটার উপর একটা সজ্জিত হয়ে একটা উপর দিকে উঠে যাবে অর্থাৎ তার একটা নতুন একটা ডাইমেনশান বা মাত্রা যাকে আমরা বলব তার উচ্চতা তৈরি হবে ঠিক আছে তাহলে কিভাবে আমরা এই কল্পনাটাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছি যে একটা ছিল দ্বিমাত্রিক একটা বৃত্ত সেখানে এরকম অনেকগুলো বৃত্ত একটার উপর একটা সুশৃঙ্খলভাবে প্রতিস্থাপিত করাতে এই রকম একটা সিলিন্ড্রিক্যাল শেপ এখানে আমাদের ফর্ম হয়েছে ওকে নাও এইবার সিলিন্ডারে কিছু গণ্ডগুল আছে কি কোন ধরনের গণ্ডগুল অঙ্ক করার ক্ষেত্রে বোঝার ক্ষেত্রে সিলিন্ডার কিন্তু তোমার সলিড হয় সলিড মানে নিরেট মানে তার মধ্যে কোনো ফাঁপা টাপা নেই ঠিক আছে সিলিন্ডার কিন্তু আবার ফাঁপা হয় যেমন আমার এই মার্কারটা ঠিক আছে তার ভেতরে একটা স্পঞ্জ থাকে ওটা যদি খোলে নেই সেটা কিন্তু একটা সিলিন্ডারই শেপ কিন্তু তার ভিতরটা কিন্তু ফাঁপা হয়ে গেল কিন্তু এটা কিন্তু কিছুদিন আমি ভর্তি করে দিই ভিতরে যদি খালি জায়গা না থাকে তাহলে এটা সলিড হয়ে যাবে কাঠের হলে সলিড হয়ে যাবে টিউব লাইট যেটা আমাদের ঘরে জলে সেটা কিন্তু ফাঁপা জলের পাইপ সেটা কিন্তু ফাঁপা ঠিক আছে আবার পুরনো বিল্ডিং এর যে পিলারগুলো বা থামগুলো সেগুলো সিলিন্ড্রিক্যাল শেপের হয় সেগুলো কিন্তু সলিড হয় ফাঁপা হলে তো ঘর ভেঙে পড়ে যাবে তাই তো তো এই রকম বিভিন্ন ধরনের সিলিন্ডার কিন্তু আছে জলের গ্লাস যদি সিমেট্রিক্যাল হয় তাহলে সেটাও একটা সিলিন্ড্রিক্যাল শেপের হয় তো তোমাকে প্রশ্নটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে যে যেই সিলিন্ডারটা নিয়ে তুমি কাজ করছো সেটা কি সলিড না ফাঁপা না কিছু সলিড কিছু ফাঁপা মানে সেমি সলিড এরকমও হতে পারে তো আমরা আমাদের আলোচনাতে যেই ধরনের সিলিন্ডারগুলো নিয়ে আসবো সেইগুলো হচ্ছে 
এই রকম কোন সিলিন্ডার হবে যার উপর এবং নিচ দুই দিকেই খোলা ফাঁকা আমি এভাবে বোঝাচ্ছি মানে এভাবে হাত ঢুকে যায় এই রকম হতে পারে কোন সিলিন্ডার যার নিচের দিকটা বন্ধ থাকবে কিন্তু উপরের দিকটা খোলা থাকবে এরকম হতে পারে কোন সিলিন্ডার যার ওপর এবং নিচ দুটোই তোমার কি থাকবে ক্লোজড থাকবে এই রকম হতে পারে সিলিন্ডার যার ওপর এবং নিচ ক্লোজ ব্যাপারটা এই রকম না তার সেমি সলিড যেটা বলেছিলাম অর্থাৎ এটা মানে পুরোটা ফাঁপা না আবার পুরোটা সলিডও না অনেকটা এরকম অনুমান করতে দেখো ব্যাপারটা এরকম ঠিক আছে এই তিন রকমের সিলিন্ডার নিয়েই আমরা মোটামুটি চার রকমের সিলিন্ডার নিয়েই আমরা মোটামুটি আলোচনা করব তাহলে নেক্সট আমরা সিলিন্ডারের কি কি জিনিস পরিমাপ করব আমরা আগেই বলেছি সিলিন্ডারের দুটো সমতল বৃত্তাকার সমতল থাকে আর একটা বক্রাকার তল থাকে এখন এই সিলিন্ডারের ক্ষেত্রফল যদি আমরা বের করি ক্ষেত্রফল সেখানে আমরা দুটো ভাবনা আনছি একটা হচ্ছে তার বক্রতলের ক্ষেত্রফল যাকে ইংরেজিতে আমরা বলবো যে কার্ভ সারফেস এরিয়া বক্রতলের ক্ষেত্রফল কার্ভ সারফেস এরিয়া অঙ্ক করার সময় আমরা সিএস এ ডাইরেক্ট লিখে নেব সেটা কি তুমি দেখো আমার কাছে এখানে একটা সিলিন্ডার আছে ঠিক আছে তার বক্রতল মানে এইটা আর এখানে পেইন্ট করব তার বাইরের জায়গা না তাহলে যে জায়গায় রং হবে সেটা হচ্ছে বক্রতল তার ক্ষেত্রফল কত বের করবো আমরা তো এই রকম কোন সিলিন্ডারের বক্রতল খেল বের করার জন্য আমি ছোট্ট একটা নিয়ে তোমাকে দেখাচ্ছি এটাও একটা সিলিন্ডার এটা কিন্তু ফাঁপা দেখতে পাচ্ছ তো ভিতরে কিছু নেই এই রকম সিলিন্ডারের ক্ষেত্রফল আমি বের করব তো আমি কি করলাম এই যে সিলিন্ডারের যে নিচে যেই বৃত্তাকার অংশটা আছে তার বেসার্ধ তো আর তাহলে তার পেরিমিটারও কত হবে পরিসীমা কত হবে টু পায়ার পেরিমিটার মানে হচ্ছে এই পুরো তার দৈর্ঘ্য অর্থাৎ আমি যদি এটাকে এইভাবে কাটি আমি যদি এইভাবে এটাকে কেটে দেই এটা এই মুহূর্তে এরকম গোল ছিল যে কেটে দিলাম এটা সোজা একটা এরকম ফিগার হয়ে গেল এটা কিসের ফিগার বলো তো এটা একটা আয়তক্ষেত্র হয়ে গেল অর্থাৎ এখন এটা একটা সমতল হয়ে গেল কিন্তু একটু আগেই কিন্তু একটা বাঁকানোতল তথা বক্রতল ছিল এখন এটা এইরকম ছিল আমি যখন খুললাম তখন এই ল্যাংটাই কিন্তু আমার হয়ে গেল কত টু পায়ার যেটা বেকানো বাঁকানো ছিল রাউন্ড শেপে ছিল সেটা কিন্তু এখন খুলে গেল এবং এটা স্ট্রেইট হয়ে গেল এবং তার ল্যাংক কিন্তু টু পায়ার আর এই চোংটার উচ্চতাকে যদি আমরা এইচ দ্বারা নির্দেশ করি তাহলে এইটা হচ্ছে কি এইচ তাহলে তুমি এখানে যা পেলে নাও দেখো ইট লুকস লাইক এ কি রেক্টেঙ্গেল বা আয়তক্ষেত্র এটা খুব সহজ রেক্টেঙ্গেলের ক্ষেত্রফল কত আমরা জানি দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্ত তাহলে তার ক্ষেত্রফল কি হবে টু পাই আর এইচ ঠিকই বলেছ তাহলে কোন বক্রতলের ক্ষেত্রফল তাহলে দাঁড়ালো কি টু পাই আর এইচ ঠিক আছে আমরা আমাদের পূর্ববর্তী ধারণা অর্থাৎ ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র দিয়েই আমরা তার বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে ফেলেছি এইবার হচ্ছে তার সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল সমগ্র তল যদি বলি ক্ষেত্রফল বলি টোটাল সারফেস এরিয়া সেখানে কিন্তু তোমার কার্ভ সারফেস এরিয়া তো থাকবেই এখানে সারফেস কি কি তিনটা সারফেস আছে একটা সারফেস একটা সারফেস হচ্ছে এইটা আর একটা সারফেস হচ্ছে কোনটা কি এইটা আর একটা সারফেস হচ্ছে এইটা এই তিনটে সারফেসের সমষ্টিগত যে ক্ষেত্রফল সেটাই হচ্ছে কি টোটাল সারফেস এরিয়া অলরেডি কার্ভ সারফেস এরিয়া আমরা জানি আর এখন কি হবে টু ইন্টু এরিয়া অফ বেস এরিয়া অফ বেস অর্থাৎ ভূমির ক্ষেত্রফল কারণ ভূমিটা কি বৃত্তাকার এটা একটা ভূমি আর ওইটা একটা মানে শীর্ষ দুটো তো একই জিনিস তাহলে কার্ভ সারফেস এরিয়া কি ছিল আমাদের টু পাই আর এইচ প্লাস টু ইন্টু এরিয়া অফ বেস আমরা জানি বেসটার এরিয়া হচ্ছে কত পাই আর স্কোয়ার তাহলে হয়ে যাবে পাই আর স্কোয়ার আমরা এখান থেকে কমন নিয়ে এরকম লিখতে পারি টু পাই আর ইন্টু এইচ প্লাস আর হয়ে গেল এখন আমাদের ভাবনাতে নিশ্চয়ই এই জিনিসগুলি এসে গেছে যে আমরা এখানে কি করতে চাইছি যদি এরকম কোনো ফিগার হয় বা এরকম পাই হয় মানে হলো হয় তাহলে তার বক্রতলের ক্ষেত্রফল আর সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল সেম হবে কারণ এই রকম পাইপের ক্ষেত্রে এই দিকটাও খোলা এই দিকটাও খোলা তাহলে তার সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল আর কার্ভ সারফেস এরিয়া কি একই হবে তাহলে এই রকম ক্ষেত্রে তার বক্রতলের ক্ষেত্রফল কি হবে টু পাই আর এইচ আর সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল কি হবে টু পাই আর এইচ এখন যদি এই রকম চিত্র হয় অর্থাৎ যার নাকি একদিকটা বন্ধ একদিক খোলা মনে করে এবার এই দিকও বন্ধ 
এই দিক তো আছেই উপরটাকে আমি খুলে দিলাম তার মানে এই সারফেসটা নেই এটা আমি সরিয়ে দিলাম তাহলে এই দিকটা খালি হয়ে গেল তাহলে এইবার এই রকম কোন যেমন জলের গ্লাস আমরা যে জলের গ্লাসে জল খাই এরকম কোন শেপের যদি সিলিন্ডার থাকে তাহলে তার বক্রতলের ক্ষেত্রফল তো আগেরটাই থাকবে 2 পাই আর এইচ আর সমগ্র তলক্ষেপ যদি বলে তার সঙ্গে আরেকটা কি যোগ হবে শুধুমাত্র পাই আর স্কয়ার যোগ হবে কারণ এখানে একটাই বৃত্তাকার কি আছে তল আছে আর নেই ঠিক আছে এখন যদি দুই দিকে এরকম চাপানো থাকে দুই দিকে যদি বন্ধ থাকে বা সলিড যদি হয় তাহলে বন্ধ আর খোলার কোনো প্রশ্নই আসে না সেটা হবে 2 পাই আর এইচ বক্রতল প্লাস দুটো তল হচ্ছে পাই আর স্কয়ার ইনটু 2 এই দুটো মিলে হবে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল ঠিক আছে তাহলে এই বিষয়বস্তুগুলো আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের মানে যে কল্পনা যে সিলিন্ডারটা আছে তার গঠনগত বিশ্লেষণ আমাকে আগেই করে নিতে হবে এখন এই ধরনের ফিগারের ক্ষেত্রে তোমার দেখো তার এখানে দুটো সারফেস হবে ঠিক আছে ভিতর দিকে কিন্তু একটা হবে যেমন ফ্লাক্সের ক্ষেত্রে থার্মোফ্লাক্স যেগুলো আছে সেগুলো ভিতরে আরেকটা দেখবে সিলিন্ড্রিক্যাল পোরশন থাকে বাইরে একটা সিলিন্ড্রিক্যাল পোরশন থাকে মাসখানে জায়গাটা থার্মোকল বা অন্য কিছু দিয়ে ফিলআপ করা থাকে তখন আমরা এইটা এগুলো করব আমরা যখন অঙ্ক করব তখন এটা খুব ইজিলি আমরা হিসাবটাকে টেনে নেব তো এই হচ্ছে তাহলে সিলিন্ডারের আমার কি হচ্ছে ক্ষেত্রফল সম্বন্ধিত দুটো সূত্র তাহলে সিলিন্ডার সম্বন্ধে আমরা যা যা পেলাম সেগুলি তোমরা দেখলে এবং আমরা এবার সিলিন্ডারের উপর বেস করে কিছু তথ্যের উপর বেস করে আমরা কিছু সমস্যার সমাধান করব তুমি দেখো আমাদের যে আমরা যে অ্যাক্টিভিটিগুলি করলাম সেগুলো আমি তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি এইভাবে একটা সিলিন্ডার ছিল আমি যেভাবে কেচি দিয়ে কেটেছি ঠিক সেইরকমভাবে একটা এটা রেক্ট্যাঙ্গেল হয়ে গেল ঠিক তার ইমিডিয়েট পরেই দেখো কি আরেকটা দেখিয়েছি ঠিক আমার এই সলিড ফিগারটার মতো এরকম একটা ডায়াগ্রাম এখানে রেখেছি ঠিক আছে এবার আমরা সরাসরি যা পড়লাম যে সমস্ত বিষয়বস্তুটা এখানে তুলে ধরলাম আমি যে চঙ্গের বক্রতলের ক্ষেত্রফল কি হচ্ছে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল কি হচ্ছে তারপর এক মুখ খোলা চঙ্গের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল কি হচ্ছে এক্ষেত্রে একটা মানে খুব মজার ঘটনা তো একবার আমি স্কুলে পড়িয়েছিলাম যে এক মুখ খোলা চঙ্গের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল আর পরীক্ষায় আমি দিয়েছিলাম এক মুখ বন্ধ চঙ্গের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল স্টুডেন্টটা বললো স্যার আপনি তো আমাকে এক মুখ খোলা পড়িয়েছেন এক মুখ বন্ধ তো পড়াননি তো তোমাকে এটা বুঝতে হবে আর এই এক মুখ খোলা মানে আরেকটা মুখ কি আছে বন্ধ আছে বা এক মুখ বন্ধ মানে আরেক মুখ খোলা আছে ঠিক আছে সামান্য সামান্য ব্যাপার আর লাস্ট যে কোয়েশ্চেনটা দিয়েছি যেটা আমি আলোচনা করিনি এই ধরনের কোনের ক্ষেত্রে তোমাকে দিয়ে দিয়েছি তুমি স্টেপ স্টেপ চিন্তা করবে এটা পেয়ে যাবে ঠিক আছে আমরা একদম সরাসরি সমস্যা সমাধানে চলে যাব প্রথম সমস্যা হিসাবে আমরা যা রেখেছি সেখানে দেখো বলা হয়েছে খুব সিম্পল একদম বেসিক ফর্মুলার ফর্মুলেশনটা করতে পারলেই হলো একটি ধাতব পাত থেকে ধাতব পাত মানে ধরো এইটি একটা ধাতব পাত থেকে আমরা ওয়ান ফোর্টি সেন্টিমিটার বেশ এবং এক মিটার উচ্চতা যুক্ত লক্ষ্য করো একক কিন্তু ডিফারেন্ট সেন্টিমিটার এবং মিটার উচ্চতা যুক্ত একটি বন্ধ মানে এটা স্পষ্ট বলা আছে যে বন্ধ মানে এই দিকটা এরকম ক্লোজ ওপেন না হ্যাঁ এরকম পাত্র বানাবো আমি তো জল রাখার পাত্র বানাবো সেখানে তো হোল থাকতে পারবে না একদম এটা কি হবে ভিতরটা হলু থাকবে সেখানে জল গিয়ে ঢুকবে আর সাইডটা একদম মুড়ে দেওয়া হবে পাত দিয়ে তো আমি যদি এরকম বানাই তাহলে প্রথমে আমি কি করব হুম আমি এরকমভাবে মুড়বো তার মানে কতটুকু লাগলো আমার সে ব্যাপারটা বোঝার জন্য আমরা কি করব সেই আমরা মুড়বো মুড়ে দেখব কতটুকু লাগলো তো সেই যে জিনিসটা লাগলো পাত্রটা বানাতে সেটা কি সেই টিনের পাত তার মানে সেটা দিয়ে কি দিয়ে হিসাব করব তার ক্ষেত্রফল দিয়ে কার ক্ষেত্রফল দিয়ে এখন এরকম পাত্র বানাবো যার বক্র তলটাও লাগবে নিচের তলটাও লাগবে এই তলটাও লাগবে কারণ তার দুটো মুখই বন্ধ থাকতে হবে বলেছে ওরা আর পার্শ্ব তল তো থাকবেই তাহলে নিশ্চিত রূপে এই প্রশ্নে যে তথ্য ছিল সেই তথ্যকে যদি আমি লিখি তাহলে বলা হয়েছে তার বেশ নাকি তোমার ওয়ান ফোর্টি সেন্টিমিটার তাহলে ব্যাসার্ধ যাকে আমরা আর্ট দ্বারা সিম্বলাইজ করি সেটা হবে ওয়ান ফোর্টি বাই টু ইজিক্যাল টু সেভেন্টি সেন্টিমিটার হয়ে যাবে এবং তার হাইট মানে উচ্চতা যেটা বলেছে ওয়ান মিটার বলেছে তাকে আমি সেন্টিমিটারে নাও হান্ড্রেড সেন্টিমিটার হয়ে গেল এবার এই রকম কোন চঙ্গাকৃতি পাত্রে যখন আমি বানাবো ধাতব পাত দিয়ে তো নিশ্চিত রূপে তোমার এই দিক তো আসবেই এই দিকও আসবে এই দিকও আসবে তার মানে টোটাল সারফেস এরিয়া বের করবে আর যদি বলতো যে এক মুখ খোলা তখন আমি কি করতাম যে বক্রতলের ক্ষেত্রফলের সাথে ভূমির ক্ষেত্রফল যোগ করে দিতাম যদি কোথাও দোনো মুখ খোলা এরকম একটা সিলিন্ড্রিক্যাল পাইপ যদি বাড়াতে বলতো তাহলে শুধু বক্রতলের ক্ষেত্রফল বের করতে পারতাম যাই হোক টোটাল সারফেস এরিয়ার যা ফর্মুলা ছিল টু পাই আর ইন্টু এইচ প্লাস আর তো 
22 by 7 pi r value tumra shobai jano the value of r is koto ekhane 70 then ekhane ki lagbo amra ekhane h hocche 100 plus koto 70 so amra calculation korchi ekhane dekho ekhane 10 hoye gelo tahole ekhane 44 into ekhane hocche 170 into 10 mane 1700 tahole 44 er sathe 17 multiply koro দেখো এইভাবে যদি মাল্টিপ্লাই করো একবার 7 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে আবার 1 দিয়ে বেটার রিপিটেড ডিজিট থাকলে তুমি 17 টাকে উপরে লেখো তাহলে তোমার সুবিধা 4 into 17 68 ওইটাও কত হবে 68 সিম্পল 8 4 7 48 সো আমরা এখানে যা পেলাম এটা হচ্ছে 7 4 8 ডাবল 0 একক ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইউনিট লিখতে হবে তোমাকে এখানে আমি সবগুলোকে সেন্টিমিটার নিয়ে নিয়েছি তাহলে তার ইউনিট কি হবে সেন্টিমিটার স্কয়ার যদি বলে ওরা বলেছে প্রশ্নতে যে তার ইয়ে কি হবে যে ওরা যা চেয়েছে সেটা হলো যে কত বর্গ মিটার পাতের প্রয়োজন মানে খেয়াল করবে এর জন্য কিন্তু ঠিকঠাক না করলে এক নম্বর কাটা যাবে দিস आंसर ইজ करेक्ट বাট দা ইউনিট ইজ नॉट करेक्ट দে আর ডিমান্ডিং দা ইউনিট ইন মিটার স্কয়ার সো ইউ মাস্ট কনভার্ট দ্যাট ইন মিটার স্কয়ার এমনিতে সেন্টিমিটার থেকে মিটার নি যদি নিতে হয় তাহলে আমরা কি করি 100 দিয়ে ডিভাইড করলেই চলে কিন্তু এটা সেন্টিমিটার স্কয়ার থেকে তুমি মিটার স্কয়ারে যাচ্ছ ঠিক আছে তাহলে 100 না 100 into 100 दे डिवाइड करते होंगे कारण दो टू मीटर दे कॉन्वर्ट करते होंगे ताहले 7480 डिवाइडेड बाय 100 into 100 ऑन कैलकुलेशन दो टू शून्य चलेगा लो अल्टीमेटली 7.48 मीटर स्क्वायर हैंस द आंसर इस कंप्लीटेड एक है उधर नंबर टू तय मैं बोले थे एक ना धातु बोर नॉल एकदम क्लियर धातु बोर नॉल धातु অন্ত বেশ বলেছে 4 সেমি এবং বহি বেশ বলেছে তোমার 4.4 সেমি দ্যাট মিন্স আমি যদি তোমাকে ডায়াগ্রামেটিক্যালি জিনিসটাকে বোঝাই তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকম ছিল এরকম একটা সিলিন্ডার ছিল তার অন্তর বেশ আর বহির বেশ দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে অন্তর বেশ যাকে আমরা স্মল আর দ্বারা নির্দেশ করব এটা হচ্ছে বহির বেশ যাকে আমরা ক্যাপিটাল আর দ্বারা নির্দেশ করব তো এই রকম কোন সিলিন্ড্রিক্যাল धातु नॉल बनाते होंगे आमा के, शे नॉले दुर्गो, माने उच्चोता टा कोतो दिए जाए रहा ए चीज़ गल तू सेवेंटी सेवेन सेंटीमीटर वो दिए दिए जाए, आर स्मॉल आर कोतो दिए जाए रहा, जे वो रा बेश बोले चिलो, शे बेश गुलु चिलो तुम्हार कोता एक टा फोर सेंटीमीटर आर फोर पॉइंट फोर, ताले स्मॉल � फोर चिलो तो ले 2.2 सेंटीमीटर हुए जावे तो ले एक टा चोंगेर जेकुनो प्रश्न उत्तर करते के लिए तार बेशर्द हो एवं उच्चता जाना था के लिए शब्द प्रश्न उत्तर करा जाए तो हम रा पेची हमारे जा रिक्वायर्ड इनफॉरमेशन हम रा नियन निये ची नाउ विल गो फॉर फाइंडिंग इट्स इनर कर्व सरफेस এই সিলিন্ডারটা তার ভিতরের পোরশনটার এরিয়া কার্ভ সারফেস এরিয়া তো আমি আই দিয়ে ইনার কে বোঝাচ্ছি ইনার কার্ভ সারফেস এরিয়া এটা হচ্ছে 2 পাই আর এইচ অর্থাৎ 2 ইনটু 22 বাই 7 আর এর ভ্যালু ছিল কত 77 ইনটু এইচ কত ছিল ও এইচ ই 77 আর এর ভ্যালু হচ্ছে 2 সো আমরা ক্যালকুলেশন করে নেব 7 দিয়ে গলো হচ্ছে 11 তাহলে কত হচ্ছে এখানে 44 88 আর 11 তো 88 আর 11 যদি ইন্টি করি আমরা কি হচ্ছে 88 আর 88 8 6 9 তাহলে 9 6 8 সেন্টিমিটার স্কয়ার নাও এক্সটেরিয়র কার্ভ সারফেস এর এটাও একটা क्वेश्चन আছে যে তার বাইরের অংশটার এরিয়া কত হবে ঠিক আছে বাইরের অংশের এরিয়া কি হবে বাইরের কার্ভ সারফেস এরিয়া এটা হচ্ছে 2 পাই कैपिटल आर इनटू एच क्या नोना कारण आमी तार बाइरेर कार्ब सरफेस बाइरे माने कौन जगह टा बुझते पड़चो तो जे ही ऑंशर बेशर दो होच्छे कैपिटल आर जिरे ना कि 2.2 ताहले ऐटा होलो को तो 2 इनटू 22 बाय 7 कैपिटल आर रे फिलू अम्मा बेर कोरे फिले ची 2.2 इनटू हाइट तो 77 ऑन कैलकुलेशन ऐटा कैलकुलेशन তাহলে প্রথম প্রশ্ন তার উত্তর পেয়ে গেলাম দ্বিতীয় প্রশ্ন তার উত্তর পেয়ে গেলাম তৃতীয় প্রশ্ন এবার সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল এবার সমগ্র তল বলতে আমরা কি বুঝব যে তার বাইরের বক্রতল 
भेतर वक्रतल एवं दुटू रिंग न्याय वृत्ताकार तल रिंग 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 न्याय वृत्ताकार तल क्षेत्रफल बेर करते तो आप जानी रकम रिंग न्याय वृत्ताकार स्मलर एट कैपिटल आर है तो पुरो वृत्तटा थे भेतर वृत्तटा के जो तुम सबट्रैक कर दाओ तो अंशर क्षेत्रफल बैरिए जाए टोटाल सार्फेस एरिया जो बोलो बो, टोटाल सार्फेस एरिया क्योंकि बैर आस नाइन सिक्सटी एट आस संगे वन जिरो सिक्स फोर पॉइंट आस बैर आसर आस प्लस को आसकम दुटू आस प्रत्येक क्षेत्रफल टू इंटू पाई कैपिटल आर स्कोर माइनस स्मल आर स्कोर एगुली एज यूजल थक प्लस टू इंटू टोटी टू बेभन इंटू ख्याल करो ये कैपिटल आर मान क्या लिखे नाई एक टू पॉइंट टू स्कोर माइनस टू स्कोर एगुलि के स्कोर कर दरकार नहीं हे फोर्टी फोर बेभन इंटू देखो एखे ए स्कोयर माइनस बी स्कोर फर्मुल पड़े क्योंकि तेल ए प्लस बी अर्थात टू पॉइंट टुर साथ टू एड करो तो हे फोर पॉइंट टू और ए माइनस बी कर ले जरोो पॉइंट टू एकदम क्योंकुलेशन करारे तरह रेजल्ट चले आसने फाइव पॉइंट टू एट और ये तो अलरेडी तुम्हारे नाइन सिक्सटी एट प्लस वन जिरो सिक्स फोर पॉइंट एट फुल एंड फाइनल कैलकुलेशन करारे तरह रेजल्ट चले आस टू जिरो थ्री एट पॉइंट जिरो एट एत सेंटीमिटार स्कोर ये गलो उदाहरण नम्बर टू कमप्लीटेड थ्री कमप्लीटेड एन नेक्स्ट एक्साम्पल जाब एखे बला एक रोलारे बेस रोलार तुम्हारा देखो क्रिकेट मठे देखो रास्त काज चलते से तुम देखो रोलारे बेस बेस रोलार की भाव चले गाड़ी चाकार मत एगुल घुरे घुरे चले क्रिकेट मठे देखो एरा एगुली चालिए चले मठ के समान ए रकम एक रोलारे बेस आर बेस तो हे एट्टी फोर सेंटीमिटार ए जर दैर्घ्य हे वन टोटी सेंटीमिटार एवं यकम रोलार दिए को खेलार मठ के समतल करते रोलारटी पाँच बार आवर्तन कराते हैं मठर क्षेत्रफल कत देखो मठर क्षेत्रफल निर्णय जो सरसर मठर दैर्घ्य प्रथा जाना थकली चलत से ना दिए घूरिए दिए रोलार दिए रास्ता समान कर लो से रोलार चले जो चले देखो ये एक रोलारे मत देखते ये जो ये घुराई घोड़ा फिट कर घोड़ा शुरू ठीक है मार्क कर लॉन्ट एकदम कमप्लीट जो घुरे आस घूर तक देखो पर्यत से गल तेज तुम्हें येलो कलर जो मार्क पात देखते किचुअलिखने रोलर एक बार घूर्णन फले कतटुकू रास्ता गे तुम देखो आबा तुम्हार सामने देखा इन्हें एक मार्क कर रखल तो देखा जाए ना कैमेरा को सुविधा नहीं मार्क कर रखल तो तुम मार्क आज जो एखे आसो देखो ये कमप्लीट हो घुराल 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 एखे चले आसल मैं आर से एक ही जगह जो आसल तक ये एक पूर्ण घूर्णन हलो आसल एर माध्यम कि बोझाते चाहिए रोलार जो मठ दिए ये घुरे घुरे जाए तक मठटा कि समान है तो रोलारे को जगारे मठर सम्पर्क घटे रोलारे वक्रतल यस तुम भलोई धरे चो ते रोलारटार वक्रतल ये क्यों ना कारण रोलार जो एक बार घुरे से वक्रतल समान कि क्षेत्रफल विशिष्ट अंश के से समान बुझते पे बेपार अंशा समान ए रखम अनेक बार रोलार घूरते मार्टा कि समान है तो यही रकम पाँच बार घूरते से हिसाब से दिए तो शुरू कर रोलारे तथ्य लिखे निची जो रोलारे तथ्य छो कि बेस छो एटी फोर सेंटीमिटार तम मैं रेडियस कत तो है फोर्टी टू सेंटीमिटार एवं तर उच्चता वाला दिए दिए वन टोटी सेंटीमिटार पाँच बार घुरे ना कि बस तेल पाँच बारे मोट जतटुकू घुरे से मठर क्षेत्रफल ये बुझते ही तो शुरू कर लो रोलारे रोलारे टोटाल सार्फेस एरिया सरि कार्व सार्फेस हो टोटाल तो है ना कारण रोलार जो घुरे रोलारे वक्रतल मठर संस्पर्श हो तो कार्व सार्फेस एरिया हे टू पाईच अर्थात टू इंटू 
22 by 7 into what is the value of R? 42. What is the value of H? H 120. Amra jodi eta ke calculation kori, taole shera darabe ki dekho 6. Taole ekhane hobe 44 into 720. Taole kotha hoteche 72 shonge jodi 44 multiply kori, taole hoteche 828. It is 288, 86 x 31680, 31680 centimeter square. So, this is the same thing. So, this Shuturang Pashovar Gunon Shaman Kurbe three one six eight zero into Pasho. Do it other multiply Kori Taule Shetahobe Koto one five eight four one two three four zero atto centimeter square. আমরা এটাকে সেন্টিমিটার স্কয়ারে আছে এখানে রাখলো आंसरটা হবে যদি ওরা না এরকম ডাইরেকশন দিয়ে থাকে যে মিটারে কনভার্ট করো যেহেতু অনেক বড় সংখ্যা হয়েছে তুমি তাকে ইজিলি মিটারে কনভার্ট করে দিতে পারো অর্থাৎ 1584 1 2 3 4 0 মিটারে কনভার্ট করতে হলে ছোট একক বড় এককে তাহলে আমরা দুটো 100 দিয়ে ডিভাইড করব কারণ আমরা জানি যে 1 মিটার ইজ इक्वल टू 100 সেন্টিমিটার অর্থাৎ এদিকে গেলে মাল্টিপ্লাই করতে হয় এদিকে আসলে ডিভাইড করতে হয় আমি ডিভাইড করব কি দিয়ে ডিভাইড করব 100 দিয়ে না you have to centimeter square, but do two centimeter at a do bar hundred they could tobe. Tale on calculation one five eight four meter square. A beriagalo to mar mater catrophal. Ever econo actor lombo with the car chonger bock rotor catrophal doace. Mane, I mean, cook shonka belican is a curved surface area or a bolidia forty four four point four borgo meter. Mane meter square. तर भूमि की बेशक दो बोले चाहिए को तो अब आर माने रेडियस तो दिया चाहिए 0.7 सेंटीमीटर खेल करो भाई इटा मीटर स्क्वायर इटा सेंटीमीटर किंतु ठीक आचे तो माके बेर करो बुत्ते बोला हुए चाहिए चौंटीर उच्चता को तो वेरी सिंपल सो प्रथम तो अमरा जो तो कोनो दिनी शेर एक टा डाइमेंशन जाना नहीं हाइट � তার বেশার্ধ জানা আছে সেটা হচ্ছে 0.7 সেমি তাহলে ওদের কার্ভ সারফেস এরিয়া ওরা যা দিয়েছে 4.4 মিটার স্কয়ার দ্যাট मींस 4.4 ইনটু 100 ইনটু 100 সেমি স্কয়ার সেটা বলার অপেক্ষা রাখা না কেন সেমি নিয়েছি কারণ এখানে রেডিয়াসটা সেমি আছে তাই তো যাই হোক এখানে ক্যালকুলেশন করার পরে হবে 441230 সেমি formula so 2 into 22 by 7 r hoche 0.7 sambhaboto ha he h hoche height 44 tilt shunno calculation korchi ami tumi dekho ekhane ki hoche 44 into 7 by ekhane ekta 7 ache by 10 into h divided by 44 triple 0 now simple calculation J can take Ambra Bustabachi seven seven cancel forty four day take a cancel colocota hoche one triple zero tale h hoche cotomar ato centimeter. You may easily convert into meter hundred meter ato by hundred is equal to hundred meter a convert corridor. Take a say, could borrow borrow data thakle, Ambra next one meter a meter a convert corridor. তো এই হচ্ছে আমি শুধু মানে যেই ক্লাসটা করলে সেখানে তুমি দেখবে মূলত আমরা কার্ভ সারফেস এরিয়া টোটাল সারফেস এরিয়া চোঙ্গের এই দুটোর উপরেই আমরা জোর দিয়েছি ঠিক আছে পরবর্তী ক্লাসে আমরা এই চোঙ্গেরই শুধু আয়তন উপর জোর দিয়ে আয়তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আলোচনা করব এবং উদাহরণ আমরা আলোচনা করব थैंक्स फॉर वाचिंग